ఒకటి సో మెనీ మల్టీపర్పస్ స్పోర్ట్స్ ఇక్కడ ఆడేది ఇక్కడ ఆరు వందల మంది ఎనిమిది స్పోర్ట్స్ ఆడతారు ఆరు నుంచి ఎనిమిది స్పోర్ట్స్ వరకు అన్ని నెట్ అండ్ బోల్స్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ ఆడతారు పక్క జరిపేస్తారు మళ్ళీ క్రికెట్ ఆడతారు తర్వాత తర్వాత వేరే గేమ్ ఆడతారు అట్లా బాస్కెట్బాల్ ఆడతారు అట్లా మేము డిస్పోజబుల్ దీంట్లో ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఈ టైప్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ తయారు చేసి ఒకటి మల్టిపుల్గా చాలా మంది వేల మందికి పిల్లలకు ఉపయోగపడేట్టు చేస్తున్నాము డే నైట్ ఇది రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇదేంటి ఎక్కువ మంది ఫ్రీనే ఉంటుంది ఇది చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి నైంటీ పర్సెంట్ ఫ్రీనే ఉంటుంది మిగతా మాకు రెవెన్యూ కావాలి కాబట్టి రిచ్ పీపుల్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం ఫీజు లాగా కట్టి మమ్మల్ని ఇక్కడ వచ్చి తీసుకుని ఈ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ ప్లేస్ ఇక్కడ ఆర్డర్ లేరండి ఇప్పుడు సానియా మిర్జా అండర్ లెవెన్ కూడా గెలిచింది అండ్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ కూడా ఆయన వరల్డ్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు టూ ఎయిటీ సిక్స్ మాస్ చేతి కొట్టినప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ మా బౌలింగ్ మిషన్తో ఆడాడు ఫిఫ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్స్ అప్పుడు బౌలింగ్ మిషన్ ఇక్కడ ఉండేది కదా ఇండియాలోనే మా దగ్గర ఉండేది ఇక్కడ మా దగ్గర హాల్ ఉంది దాంట్లో ఆయన రెండు గంటలకు మధ్యాహ్నం వచ్చేవాడు మేము ఇద్దరం కలిసి ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ వన్ వన్ ఎయిటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్లో టెన్నిస్ బాల్తో బౌలింగ్ మిషన్ ఆడేవాడు ఇప్పటికీ ఆయన గుర్తు చేస్తాడు ఆ వరల్డ్ రికార్డ్ నేను చేసింది ఈ బౌలింగ్ మిషన్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది ఆస్ట్రేలియా అగేన్స్ట్ నేను చేస్తాం అనేది అట్లా ఇక్కడ మా దగ్గర రాను లేరు అంబట్ రాయుడు దగ్గర నుంచి ఎవ్రీ బడి ఇక్కడ వచ్చి ఆడతానే ఉంటారు చిన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు స్కూల్ బాయ్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా మంది రాంజీ ట్రాఫీ ప్లేయర్స్ ఇండియా కండ పిల్లలంతా మా దగ్గర సీకే నాయుడు టోర్నమెంట్ అవుతుంది తర్వాత ఎడిఐ బార టోర్నమెంట్ అవుతుంది వేరే వేరే టోర్నమెంట్స్ ఎన్నో అవుతూ ఉంటాయి ఆ టోర్నమెంట్లో వీళ్ళంతా అన్ని ఫ్రీగా అవుతాయి థర్టీ ఈవెంట్స్ ఫ్రీ చేస్తాం మేము ఆ ఈవెంట్ అది మా పద్ధతి ఎందుకంటే ఎవ్రీ పూర్చిల్లను కూడా దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి ప్లాట్ఫామ్ ఇయ్యాలని ఫ్రీ చేస్తాం అవన్నీ వీళ్ళంతా ఆడే ఉంటారు ఎవ్రీబడి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ మాకు కనెక్టెడే ఉంటారు ఇక్కడ నేను రాజీ ట్రాఫీ ప్లేయర్స్లో హయ్యెస్ట్ అవార్డ్స్ నాకే వచ్చినాయి ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు నాకు టూ గ్లోబల్ వెరీ బిగ్ గ్లోబల్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఫ్రాన్స్లో యుఎన్ సపోర్టెడ్ గ్లోబల్ అవార్డ్ పీస్ అండ్ స్పోర్ట్స్ది బెస్ట్ త్రీలో నన్ను పంపించారు మొనాకో పిలిపించి యుఎన్ సపోర్టెడ్ దట్ అండ్ రొకో ఫెల్లర్ సపోర్టెడ్ ఒకటి ఏమో మాకు దీంట్లో బ్యాంకాక్లో వచ్చింది ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు ఫైనల్స్కి వస్తే జ్యూరీ మన సెలెక్ట్ చేశారు ఇంకా ఎన్నో నేషనల్ అవార్డ్స్ అయితే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అఫ్ కోర్స్ ఇచ్చారు నాకు దాని తర్వాత ఫిక్కీ అవార్డ్ వచ్చింది నాకు జిందాల్ అవార్డ్ వచ్చింది సో మెనీ అవార్డ్స్ నాకు ఢిల్లీలో బాంబేలో ఇచ్చారు ఇప్పటికీ వస్తాను అండి ఎవ్రీ మంత్ ఒక అవార్డ్ వస్తుంటుంది నేషనల్ అవార్డ్స్ అంటే అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడల్లా మాకు ఏంటంటే థ్రిల్లింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మాకు ఇంటే క్రెడిబిలిటీ పెరుగుతుంది అండ్ ఇంకా మనం చేయాలి మన సొసైటీ ఇంకా చాలా తక్కువ చేస్తున్నాము మాకు పార్ట్నర్స్ కావాలి చీపెస్ట్ మెథడ్లో చేసేవాళ్ళం ఇండియాలో ఇది ఒకటే ఆర్గనైజేషన్ ఉంది స్పోర్ట్స్లో వేరే కొన్ని ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళకి ఈ టెక్నిక్ గా టెక్నికల్గా ఇట్లా కోట్స్ వేసి అట్లా ఆడిపోయారు ఏదో బాల్ ఇస్తారు అట్లా ఉంటుంది బట్ దే ఆల్సో డూయింగ్ వండర్ఫుల్ వర్క్ కానీ మేమంటే గ్రాస్ రూట్ బేసిక్గా గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాం క్లీన్ చేసేస్తాం గ్రౌండ్ అంతా అక్కడ మొరమేస్తాము వాళ్ళందరికీ బేసిక్ లెవెల్లో వాలీబాల్ కోర్ట్స్ అన్ని కోర్ట్స్ వేసి వాళ్ళకి వెరీ పవర్ఫుల్ వర్క్ షాప్స్ తీసుకుంటాం స్పోర్ట్స్ ద్వారా వాళ్ళకి ఆడియో విజువల్స్ చూపెట్టి మేరీ కోమ్ గురించి తండ్రులకర్ గురించి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఆ స్టేజ్కి వచ్చారు వరల్డ్ లెవెల్లో కూడా ఎట్లా ఎట్లా వచ్చారు మీరు కూడా కష్టపడితే మీరు రాగలరు మీ చదువు డిస్టర్బ్ కాకుండా మీరు ఆడాలి మీరు డివైడ్ చేసుకోవాలి మీ టైం డివైడ్ చేసుకుని మీ హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియా డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ అయింది ఇప్పుడు అటువంటిప్పుడు మన ఆరోగ్యం చాలా దెబ్బతింది ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఆరోగ్యం అసలు లేదు చాలా ఆల్మోస్ట్ ఇది ఉంది థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్కే డయాబెటీస్ వస్తుంది షుగర్ కంప్లైంట్ దెన్ లైఫ్ ఇండియా ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ కంట్రీ ఫోర్త్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ ఉంది ఇంటలెక్చువల్ కంట్రీ టాప్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ సిఓస్ ఇండియన్సే ఉన్నారు ఇంత మంచి కంట్రీని మనం స్పోర్ట్స్లో కూడా ఎంకరేజ్ చేసి హెల్దీగా ఉంటే మనకి మనకి తిరిగి ఉండదు మా మదర్ ఫాదర్ చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు అండి యాక్చువల్లీ వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు అవర్ పేరెంట్స్ అవర్ ఫ్యామిలీ మై వైఫ్ మై సన్ ఎవ్రీబడి ఎందుకంటే మనము ఈ సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్ ఉంటాయి వీఆర్ ఆల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ఏదో బ్యాంక్ ఉద్యోగం ఉంది ఉంది దాని ప్రకారం ఏదో మాకు దాంట్లో సాటిస్ఫై చేసుకుని మన వైఫ్ కూడా మనకు సహకరిస్తేనే మనకు అవుద్ది లేకుంటే ఇటువంటి పబ్లిక్ ప్లేస్లో వచ్చేసి మంది కాదు ఇది పబ్లిక్ ప్లేస్లో సర్వీస్ చేయాలంటే చాలా క్రిటిసిజం ఉంటుంది ఎందుకంటే డౌట్
టాలెంట్ ఉందంతా నెక్స్ట్ స్టేజ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్కి గవర్నమెంట్ లెవెల్లో ఇప్పుడు మేరీ కోమ్ హిమా దాస్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు ఒక వాళ్ళు గలీల్లో విలేజ్లో ఆడిన తర్వాత ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ వాళ్ళని హాలండ్ పోలాండ్ పంపించి అక్కడ యూరప్ పంపించి ట్రైన్ చేస్తుంది అది వేరే స్కీమ్ టాలెంట్కి అసలు బేసిక్ లెవెల్లో స్పోర్ట్స్ ప్రమోట్ చేయాలి ఫస్ట్ అది మేము చేస్తున్నాం ఎందుకంటే జనరల్ ఆరోగ్యం చాలా ముఖ్యం అది ఆరోగ్యం లేకపోతే కాలేజీకి వచ్చిన ఈ పిల్లలు స్కూల్లో ఆడకుండా కాలేజీకి వచ్చిన తర్వాత ఏం ఆడరు ఏం ఆడకుండా సెల్ ఫోన్ల మీదే ఉంటారు ఎక్స్క్యూజ్ చెప్తుంటారు గంటల పడి దాంట్లో ఉండి ఆరోగ్యం అంతా పాడు చేసుకుంటారు థర్టీ ఇయర్స్కే డయాబెటీస్ వస్తుంది దే కెనాట్ డూ ఎనీ వర్క్ ఒకసారి డయాబెటీస్ వస్తే అందుకని డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ కోమా స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఈ టైంలో ఈ జనరేషన్ చేంజ్ చేయాలంటే మోర్ అండ్ మోర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్గనైజేషన్ మాలాగా ఎన్జిఓస్ ముందుకు వచ్చి కొన్ని వేల లక్షల మంది ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇరవై లక్షల స్కూల్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మొత్తం ఇండియాలో వాటిని అన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే అన్నీ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇది సిఎస్ఆర్లో కూడా కంపెనీలు వస్తున్నాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తెలియ కోటి రూపాయలు బిల్డింగ్ ఇస్తారు డిజిటల్ క్లాస్ యాభై లక్షలు ఇస్తారు కానీ హెల్త్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఖర్చు పెడతాం వాళ్ళు తెలుస్తలేదు మేము ఎన్నోసార్లు ఎంతమంది చెప్తుంటే లేదు మీ సిఎస్ఆర్లో మీరు స్పోర్ట్స్ ఎలిజిబిలిటీ లేదంటారు అప్పుడు మేము గవర్నమెంట్ సర్కులర్ తీసుకెళ్ళి చూపెడతాం అప్పుడు మళ్ళీ మేము తీసుకొస్తాం ఫండ్స్ అయ్యి అందుకంటే ఇంకా అవేర్నెస్ రాలేదు స్పోర్ట్స్ అవేర్నెస్ లేక మాకు చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది సిఎస్ఆర్లో మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మాకు ఇచ్చింది మాకు ఎయిటీజీలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చారు అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఏసీ అండ్ ఎఫ్సీఆర్ఏ కూడా ఇచ్చారు ఇటువంటిప్పుడు మేము ఏంటంటే అందరు పార్ట్నర్స్ అయితే వీ కెన్ మ్యాసివ్ స్కేల్లో ఇండియాని హెల్దీ ఇండియా కింద డెవలప్ చేయాలని మా కోరిక ముప్పై ఏళ్ళ సర్వీస్ తర్వాత ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంది మాకు ఎందుకంటే ఆ సపోర్ట్ ఇండియా ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ కంట్రీ అండి మనం నేను బయటకు వెళ్తే మన కంట్రీ గ్రేట్నెస్ తెలుస్తుంది నాకు బయట దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు నేను అవార్డ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఇండియాలో ఉన్న రెస్పెక్ట్ మన గన్ కల్చర్ లేదు అది థ్యాంక్స్ టు గాంధీజీ గారు మన చాలా దేశాలు నాశనం అయిపోయినాయి మంచి మంచి దేశాలు సిరియా లాంటిది ఎంతో ఇరాక్ ఇరా ఇటువంటి కంట్రీస్ అన్ని సర్వనాశనం గల్ కల్చర్ పెట్టుకుని ఇవన్నీ మన ఇండియాలో ఇంత ఇది ఉన్నా కానీ వీఆర్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ డెమోక్రటిక్గా రన్ అవుతుంది కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దేశంలో కానీ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు గ్రో అనేది ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్లో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఇప్పటికే చాలా పవర్ఫుల్ ఇండస్ట్రియల్గా మనం ఉన్నాం కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అది అన్ని స్పోర్ట్స్ టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి స్పోర్ట్స్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ వేర్ హ్యావ్ టు స్పోర్ట్స్ కల్చర్ డెవలప్ చేయాలి ఇట్ షుడ్ బి వే ఆఫ్ లైఫ్ ఏదో మేము ఆడేసి వచ్చేసాము కాకుండా ఏదో టెన్నిస్ బాల్తో ఆడచ్చు ఇప్పుడు మా దగ్గర ఎంతోమంది వస్తుంటారు సీనియర్ సిటిజన్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఏకే ఖాన్ గారు ఒక రోల్ మోడల్ ఆఫీసర్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ టూ నా సిక్స్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఆయనకి రిటైర్ అయ్యారు ఇప్పుడు నవ్ ఈజ్ అడ్వైజర్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆయన ఎవ్రీ వీక్ వచ్చి ఇక్కడ రెండు గంటలు ఆడతారండి గ్లేస్ బాల్ తోడు ఆయన ఆడుతున్నారంటే యంగ్స్టర్స్ రెండు గంటలు బౌలింగ్ వేస్తానికి టైడ్ అవుతారు ఈజ్ రోల్ మోడల్ వేరే కొంతమంది అడిగితే మాకు షోల్డర్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటారు ఎందుకంటే ఫిట్నెస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిట్నెస్ ప్రతి మనిషికి ఉండాలి ఆ స్పోర్ట్స్ ద్వారానే ఫిట్నెస్ వస్తుంది ఏదో మనం ఎక్కడో వెళ్ళేసాం ఒకసారి ఆడిస్తాం కాకుండా ఈ షుడ్ బి వే ఆఫ్ లైఫ్ అందుకని అటువంటి ఆఫీసర్స్ కూడా ఉన్నారు మన దగ్గర వాళ్ళు రోల్ మోడల్స్ ఈ సొసైటీకి సిక్స్టీ ప్లస్లో కూడా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఆడి పిల్లలతో ఆడి వాళ్ళు ఎంతో మంది వేల మంది పిల్లల్ని మోటివేట్ చేస్తున్నారు నాతో పాటు దట్ ఈస్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్ ది బ్యూరోక్రాట్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మమ్మల్ని ఎలవ్ చేసి ఇంత మంచి పని ఇక్కడ చేసినందుకు మా జీవితాన్ని దీన్ని అంకితం చేస్తానికి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉన్నబట్టి అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ సార్